设立正殿花园，想必是花了姐姐不少心思吧？可真是，姹紫嫣红啊！今儿个是什么日子啊？淑妃妹妹竟然有空来本宫这立正殿拜访，想必除了夸赞花卉之外，还有别的话要说吧？妹妹前来叨扰姐姐，主要是为了一个人。谁呀、啊？五妹，娘。不知舅舅有何事要走？陛下，老臣今日来此，是想与陛下商议一下武太妃的去留。先帝龙嗣流产，的确是件憾事。可依照朝廷的规制，武太妃既然流产，便再无任何理由久居于宫中。不知陛下准备何时将武太妃送回感业寺呢？自朕登基以来，舅舅便一直事必躬亲，尽心扶持，未免太辛苦了。其实这等小事，自然会有宫中的礼官。好好安排，真的无需舅舅如此操心。陛下，礼教和伦常，乃是一个朝代立足之根本。凡事与之相关的事情，绝无小事。老臣之所以如此担心，也是为了不辜负先帝的嘱托，不负陛下的信任。相信。陛下也不愿意因为老臣的一丝疏忽而辜负了先帝吧？当然，只是武太妃的身体尚未痊愈，理应在宫里调养一段时间，再回感业寺。呃，就依陛下圣意。既然武太妃是小产，想来休养一个月足矣。那陛下。不如一月之后，恭送武太妃回感业寺。朕倒是觉得，一个月未免短了一些。陛下，以武太妃现在的身份，她就是皇宫的一个过客，早一天和晚一天，没多大的区别。老臣说一句不该说的话，陛下。想要留武太妃在宫中，所念及的无非是儿时的故交之谊。可是陛下，武太妃已然流产，这个皇宫可是她的伤心之地，难道她真的就那么愿意留在这儿吗？好。一个月后，送武媚娘回感业寺你是想离开皇宫吧？你放心吧，我会为你打点好一切，帮你永远脱离这个是非漩涡。至于九哥那边，你也不用担心，他一定会同意你离开的。媚娘，你终于开始考虑自己的将来，肯让人帮你，我也就放心了。
我知道，我知道这个孩子对你有多重要。失去他的痛苦，我可以理解，但是根本无法想象，那天看你刚醒来的样子。我真的怕你会想不开。我不会寻死，也不会离开。我要留下来。什么？这个孩子，他是我的一切。杀死他的人不是吕福，凶手另有其人。不管是谁，他毁掉了我最真实的一切。我武媚娘必将千倍百倍的让他偿还回来。高阳，在这个宫里，我唯一能信任的人只有你。媚娘，难道你连九哥也不愿意信任了吗？我信他，只是杀死孩子的人，若非辅佐他的大臣，便是他后宫的女子。我不想让陛下为难，也不愿意接受他的束缚，所以，报仇之事，要绕开陛下进行，不能让他知晓。我一定帮你留下来。妹妹说武媚娘会成为你我的心腹之患，这话未免言过其实了吧？不过是一个失了孩子的可怜人，且马上便要送出皇宫，送回感业寺。这样一个人，威胁何在啊？姐姐认为，这武媚娘小产之后，便对自己没了威胁。难道不是吗？大错特错。起初妹妹也以为这武媚娘是凭借自己怀了身孕才回到宫中，那么这个孩子就是她在宫中安身立命的最大倚仗，自当要好好维护。可就在昨夜，妹妹突然想通了：若是此女子存心想蛊惑陛下，那么这个孩子。就将成为他跟陛下之间最大的障碍。你的意思是，这次小产，竟是他自己？<笑>姐姐可知道，贞观年间，这武媚娘在宫中的所作所为啊？听闻当时宫中的四位皇妃，倒有德妃、淑妃。贵妃三人的死，都跟这武媚娘有关。而敢跟她争宠的女子，如郑婉言、萧强、徐慧三人，也无一人能得善终。